അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്നലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ക്രൂഡ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ പെട്രോൾ ഡീസൽ ജെറ്റ് എൻജിൻ കെരോസിൻ ഈ എല്ലാ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സും ഉണ്ടാവുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ നിന്നാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അത് ഭൂമിക്കടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വിവരിക്കാം ക്രൂഡ് ഓയിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് കോൾ ഈ മൂന്ന് എണ്ണത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ മുന്നേ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവലാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പുറത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ ഒരുവിധം എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഉണ്ടാവുന്നത് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൽ നിന്നാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ക്രൂഡ് ഓയിലും നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും അതുപോലെ കോൾ നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന മത്സ്യ സസ്യ ജീവജാലങ്ങൾ അവ അവയുടെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ ഉറവിടം സമുദ്രത്തിന് അടിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഈ മത്സ്യ സസ്യ ജീവജാലങ്ങൾ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡീകമ്പോസിഷൻ നടന്നാണ് ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ആയി മാറുന്നത് സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അടുത്തട്ടിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഇതിനെ കണ്ടെത്തി അതിനെ ഭൂമിയുടെ സർഫസ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് അതിനെയാണ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 